已经结束了，差不多了，开门。是。你们这群禽兽，畜生，竟敢对我们的国王殿下动用私刑！除了国王留下。今晚所有的战奴，统统滚出去挨鞭子！他们没有对我用私刑。不，你怎么了？你怎么开始偏袒这些奴隶了？他们打你的声音，我都听得一清二楚。这是您让卑职给您准备的外伤药，没错吧？哼！你这个卑鄙的小人，你不还手，原来是要害我们！拦住国王！其他人是听不懂我说的话，还是不想活了？快点！起来！愣着干嘛呢？听不懂话呀！肚子快点，出去！磨磨蹭蹭的，想被多抽几下是吧？你要好好感谢我，要不是我及时赶到，你早被他们打死了
办法弥补他们失去的。什么意义营帐外全是允王的府兵看守，子神没能打听到允王和古藤谈了些什么。允王故意支开我，一定是想让古藤对博王下手。允王他先是以查看疫情为由，不让主人插手博王之事，现在又暗中谋划想杀博王。那我们何不就向陛下请奏，就说不行。此举太过冒进。一来我们并无证据，二来若有任何差错，日后我们很难取得允王的信任。京城可有何特殊动静？楚楚王妃那儿倒是风平浪静，只是有一事比较蹊跷：皇城四周的百姓都在流传战狼群起逃脱的事。而且还说，是博王操控战狼，想要报复陛下。这便是允王散布谣言的目的。到时候对陛下来说，即便是不想，也只能杀了博王。主人，谣言散布的很快，我们要如何澄清真相呢？太迟了，连主人都没有办法，那博王这次非死不可了。今晚就只有委屈下娘子了，在这里将就一下。何来的委屈？我们本来就应该低调行事。你方才与赏金人买到钱诺营的消息了？嗯。钱诺营的管理非常严格，想要进出钱诺营比登天还难。我们得先找到一个叫赵六爷的人，传闻他视钱如命，看来这一次我们得花一点钱，让他带我们进钱诺营才行。小心。大姐，把把把把钱，这这这这这这交出来！学人家当盗匪，也不先掂量掂量自己几斤几两。大侠饶命！大侠饶命！大侠饶命！我便是走投无路啊！姑娘饶命啊！饶命啊！饶命啊！饶命！你们都是农户吧？为何不好好的耕种，要沦为盗匪？你可别说了，我们今年的收成全部都上交给朝廷了，常到四处抢劫，那还有什么吃的？据我所知，敌境前些年历经干旱，百姓过得苦不堪言，好不容易挨到了今年丰收，却全都被征为官粮。现在官逼民反，不哭不哭,哭啊！你这是干什么？我已经好些天没吃过东西了，我拿什么喂他呀？让他喝点我的血，最起码他不会饿得一直哭啊！这些钱，你们拿着吧，应该够你们一家人过上大半年的了。谢谢大侠，谢谢大侠，谢谢姑娘，谢谢姑娘，谢谢姑娘，快起来吧，你们赶紧走。谢谢，谢谢。谢谢，谢谢，谢谢。谢谢吃了，孩子，快！没想到这里的百姓会过得如此困苦
，有多少善良、安分守己的百姓，都变成了那个暴君的牺牲品。为了这些无辜的人，我们必须迅速终止战争。看来说服博王结盟，是势在必行的了。季冲，你有没有发现，自从我们来到了这里？就刻意避开热闹的集市、人群，但是时常还是会听到有关于博王控制战狼杀人的传闻。谣言传播的如此之快，恐怕这背后是有心人故意为之。博王现在的处境，比我们预想的要更加凶险，可他却一无所知。就像当年的狼仔，当年狼仔愿意下山，全是为了你。而如今的博王，恐怕早已经心灰意冷，自愿任人摆布。请各位乡亲为我做主，博王才刚到千都营，我哥哥就被他豢养的战狼给咬死了，一定是他操控战狼，伤害无辜之人。孩子，这到底是怎么回事啊？我唯一的哥哥被魔王豢养的战狼活生生的咬死了。原来魔王真的能操控战狼，他一来千都营就出现战狼咬死人的事件。当初陛下就应该杀了魔王，永绝后患了。是啊，这魔王多活一天，难保下一个死的不是我们。看到没？人心就是这么好骗。我已经送太仆离开了，古思雨可以开始安排下一步，彻底把魔王打入万劫不复之地。遵命，殿下。走了这么长时间的路，终于到钱怒营了。哼、嗯，这样买来的消息，这赵六爷应该就住在小镇上。不过看画像上，根本就是一个小孩。干嘛叫自己六爷呀、啊？真是嚣张！管他嚣不嚣张，只要他愿意帮我们就行了。娘子放心，不管这个人多难搞，我急冲要是嚣张起来，可是无人能抵挡。嗯，求求大家，可怜可怜我吧！我哥哥他无辜惨死，求大家为了。你有没有觉得这小镇上的气氛十分诡异？这大白天的，大街上看不见做生意的人和百姓，还有官兵巡逻，这是出了什么事儿了？奇怪！不要再让无辜之人像我哥哥那有个小孩，我们过去问一下。在世上，我与哥哥相依为命，可魔王居然操控战狼。将我哥哥活生生的咬死了，大哥大姐，可怜可怜我吧，我哥哥被战狼活生生的咬死了。你就是赵六爷。没错，我就是赵六爷。你们是谁？有何贵干？你叫赵六爷，不叫赵六爷。嗯。看来买来的情报有误啊。你刚刚说你哥哥是被狼怪咬死的，是什么意思啊？钱奴营附近方圆三百里有狼怪出没，所以现在已经没人敢随便上街了。你胡说，这世上根本就没有狼怪。你又不是这镇上的人，怎么就这么肯定没有啊？更何况有或者没有，难道你说了算？我当然知道。振兴，我来跟他说。六爷老弟，我们有个事情想麻烦你一下。谁是你老弟？我最烦别人跟我攀关系。赵六爷，咱们来做一桩买卖呗。你带我们去见博王。博王。你带我们潜入乾隆营，见到博王。这笔钱
，就是你的了。你跟魔王什么关系？他是我的仇人。不过他身上有一件很重要的东西，我必须要拿到。哼，你当乾隆营是什么地方？来去自如啊！再说了，到时候我就算有钱也没命花。这活儿傻小子才干呢。嘿，你这混小子！赵六也，父亲赵九，曾是国军军营里的前护军，后因触犯了博王的军令，被贬至乾隆营。上头有一个兄长，几年前死于博军军营。再无其他兄弟姐妹，你卖身葬的，又是哪一个哥哥？你们调查我！知己知彼，百战百胜。只是，用来对付你这样的小孩儿。的确是胜之不武，但是为了达到目的，也顾不上那么多了。赵六爷，如果你不帮我们的话，那我们就只好向乾隆营的司狱长揭发，说你跟赵九根本就是亲父子。那我想，你就见不到你的爹爹了吧？我帮，我帮，我帮。嗯，这才对嘛。哎，啊、别急啊，此一时彼一时，等事办成之后。这钱，自然就是你的了。怎么会有你们这么无赖的大人？他是为了对付你这种无赖的小鬼啊！哼，无赖！多谢夸奖。什么时候带我们去见博王？早一点办成事，早一点拿钱喽。你说呢？这里可以看到整个乾隆营，博王就在那边。都跟紧点儿，吃饱了好干活。你不说，我根本没有看出那个是博王。他们吃的是什么？放了好几天的饭菜啊。你昨天被炸伤，伤势太严重了，在这里歇着，狗头看不见。别出声，别出声。水，水，水。心了。哎，什么人躲在这儿？都在那儿干活，你敢在这儿偷懒？给我起来！起来！强叔，全部都给我围过来看！李强，好大的胆，竟敢躲起来偷懒不干活！说，谁掩护你偷懒？大大人，小小的昨天受了伤，真真的干不动了。老子有的是办法让你说实话。嗯、说出包庇你的同伙，你就不用受罚了。没有，小的没有同伙，啊，大人，没有同伙。给我把他衣服脱了！这这不要冲动！李强这是在保护我们。如果你们上去的话，你是会坏事。没有同伙啊！到时古藤治我们的罪，我们一个都逃不出去。一切以大局为重。说出包庇你的同伙！他说没有同伙呀。既然你这么有义气，那本思域就成全你。是我让他休息的。
。看来是本司玉对你太仁慈了。才让你忘了自己的身份。罪奴公然以下犯上，本司玉可以施以重罚。我今天就要给你烙上个奴字，好时时刻刻提醒你，自己是个什么身份。吴思玉，你要是今天不让他的话，你可就颜面扫地了，是不是？说是不是、啊？可以啊，哥，这样都不吭一声。今日所有苦力都由他一人完成，没有做完，不许回营。真的变了。你们跟博王真的是仇人吗？怎么看到他受苦，反倒愁眉苦脸呢？你懂什么？我们这是高兴的，连话都说不出来了。哼，博王一个人做所有奴隶的份儿，就算到天黑也做不完。看来啊，他们是真的想整死他。动作快点啊！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哎，痛快，痛快，痛快啊！哎，我跟你们说啊，博，啊不对，是那只野兽，啊，哈哈，哎，今天在矿场不是吃苦头了吗？晚上回来，古藤还不允许他吃饭，直接关进禁闭室。哈哈哈哈哈！怎么觉得良心上过意不去呢？你说什么？我告诉你，你随便同情谁，我都不管。但你别忘了，他是谁？那可是博王。收起你的同情心吧，啊！别忘了，他对我们可比古藤对我们狠多了，是吧，赵虎君？是吧，大伙儿？对，没错，是啊，就是啊。哎，我说赵虎君，你不会也同情那只怪物吧？我在想，他为什么要救李强？这件事情根本就不关他的事。哼，谁知道他跟古藤耍什么花样、啊？我看这件事情没这么简单。古藤分明就是冲着博王来的。之前的种种事情，我怀疑是古藤故意栽赃他的。哎，赵虎军，我不管他是一时脑袋发热也好。或者一时慈悲大发也好
。但你想想，这些能弥补什么啊？你想一想，赵虎军，楚葵对你做了什么？对我们做了什么？对大家做了什么？是吧？就是了。你现在他能干什么？做什么？说的对，一个人心血来潮做一件好事，也证明不了什么。就是，赵虎军，赵虎军，谢谢你把水留给我。这个水袋不是我的。你看我干嘛？也不是我的。难道是他？没想到一无所有后，才是真正赎罪的开始。才能一步步做回你心里的狼仔。按照古腾的习惯，赶紧装他的奴隶，当晚都得在禁闭室里度过，算是杀鸡儆猴的意思吧。禁闭室就在柴房的后面，那里有个小窗，你们呀可以从那个小窗看见魔王。从赏金人那儿买来的消息和你说的一样，古藤每逢十五都会出去找乐子，夜不归营。虽然古藤不在，不过呀，你们只有半炷香的时间，不准拖延。哼，没想到你这个毛头小子办起事儿来还是有模有样的嘛。比起无赖大叔，还是毛头小子比较可靠吧？你说是不是，姐姐？哎，你这毛头小子还说不得你了。哎，停停停，办正事，办正事。哦，去！哎，六，这么晚了怎么过来了？这也问谁啊？啊，大哥，六啊，昨天晚上听说古思域抱怨洗澡水不够热，我就想会不会是柴不够，所以啊，我今天就去多砍了一车柴，所以才晚到的。他们俩是我远房的亲戚，这几天住我们家。我请他们来帮忙的，哼，够机灵啊，你小子！好了，进去吧。好，谢谢谢谢大哥。把门打开。今天晚上魔王肯定被关进密室了，你们动作快点，我就在柴房替你们把风。前朝皇女不惜冒死前来敌国，是想来看笑话，还是想要报姬山一仇啊？川王在附近吧？你怎么知道？这么危险的事，他不会让你一个人来犯傻，愚蠢。只要我大喊一声，你便会万箭穿心，知不知道？请博王收起敌意。博香一战所有的事情，我都知道了。你知道什么？你为大皇子之死，与楚有真决定在博香谋反。掳走我只是为了自保，被流放之前怒营等死。
，我今天观察了你一整天，发现你的确与以往不同。如今，你应该已经看清了楚葵的真面目，不会再助纣为虐。你冒死前来，不会就为了讲这一堆废话？我冒死前来，是想劝波王，暂且放下恩怨，成为晋国的盟友，助我们推翻楚葵暴政。黄女白跑一趟了，我进了钱奴营就没打算出去，在这里赎罪等死，这就是我的下场。你走吧。既然有心赎罪，何不与晋国联手，拯救天下更多的苍生，免受战争的迫害？你是不是疯了？这样一个伤病缠身的我，如何拯救苍生？你不在乎苍生，那又何必为那些不相干的战奴强出头？那可不是我曾经认识的波王。别傻了，场英雄与皇女的理想相差甚远。如今这里生灵涂炭，民不聊生，包括钱奴营这些你在乎的人，也都是生活在水深火热之中。而你是造成这局面的共犯，你心里很清楚。钱奴营的这些战犯，无论你怎么帮，将来都是死路一条。楚有真谋反未成，命悬一线。想要救那些你在乎的人，只有一个办法。若你愿意助晋国，就可以减少伤亡，或许可以打一场不流血的战争。也可以实现大皇子未了的心愿，一个安乐的太平盛世。楚葵嗜血好斗，晋王嫉恶如仇，两方斗争如何不流血？可是劝我来救你的人，就是晋王。嗯、你悔恨过去的满手血腥。而我见过了太多的血流成河，一旦开战，谁都不能置身事外。也有可能，我们会失去最在乎的人。波王，你也有想要不顾一切守护的人吧？你一定还有最在乎的人。你走吧，人各有命。我一个非人非鬼的怪物，如何与天意相争？我既来到钱奴营，就不会出去，更不会帮晋王与楚葵争天下。难道你甘心一辈子被困在这儿，受猥琐小人的屈辱，被世人当作怪物吗？国王，你不是怪物，你是人。快滚！再不滚，我就喊人了。不然咱们到时候一个也走不了，快走啊！这里是外伤药和火莲，三日内，博王若是改变心意。可以用火莲发射信号，我与姬冲会营救你脱困。营营救
面子！你们居然是来救国王的！哎，六儿，六儿。六儿，我们不是故意要骗你的，没有告诉你实话，是不想把你也卷进来。哎，哲兴，你就别管他了，你也饿了一天了，快过来吃点东西。季冲，你也过来道歉，快点儿！我干嘛要跟一个小孩道歉啊？况且我们又没有真的要骗他。哎，小子，不瞒你说，我们就是晋国人，这不明摆着跟博王有仇吗？这总没有骗你了吧？大骗子，是你说博王身上有对你非常重要的东西，非拿都不可，这不是说谎吗？是有非拿不可，很重要的东西啊，那就是博王的心，容易拿吗？吉冲，你就别添乱了。六儿，没有跟你说实话。是我们不对，对不起。哎呀，摘星，你怎么总是跟他说对不起啊？他自己不也骗人吗？切，我看最近镇子上流传那什么谣言，说博王可以操控战狼，他八成就是始作俑者。别说，没错，就是我说的。但是我没说谎，他就是个怪物。博王他不是怪物，是你利用谣言把他变成怪物的。他也没有操控战狼杀人。他曾是楚葵的养子，是楚葵害得我家破人亡。但是你也不能随口编造谣言呀。我小的时候，也为了保护一个人，编造过谣言。结果那个谣言，非但没有保护他，反而还伤害了更多的人。那是你的事，你们给我出去！六出去！出去，出去！我不想再看到你们，快出去！六儿，快走吧！六儿，或许你不相信，但是谣言真的是可以杀人的。我不希望你铸成大错，到时候就后悔莫及了。你们走！六儿，六儿，你快开门！你听我说，六儿，哲兴，六儿，咱们先走吧。这小子正在气头上，咱们说什么他也听不进去。我们明天再来。走吧，走了在想博王会不会回心转意？你之前曾提起过，博王已经放下屠刀，可真的亲眼看到一个赎罪的博王，还是很让我意外。可现在他却了无生意，想以死谢罪。我不知道楚葵是怎么对待他的，但是他自称怪物，让我想起了狼仔。他虽然被楚葵一直以皇子的身份对待，但其实生死从来都由不得他。虽然楚葵救了他，但他也被楚葵如禽兽般的对待。现在的他。应该能够看清，自己在天下人眼中的样子，不是人，也不是狼，而是一头怪物。
在狼兽山上的他，那时候他的眼神有多干净，多快乐。他不愿意下山，是我逼着他下山的。从那个时候起，他便开始经历人世险恶。现在想起来。他从来都不是怪物，真正的怪物是楚葵。楚葵为了满足自己的欲望，把他变成了怪物。我们还有机会改变他的命运。你愿意暂时放下仇恨，也希望不忘别再坚持己见，能够站到我们这边来。三天后，若是真的等不到博王的信号，我们就回晋国。我不能让你身处险境太久。分、嗯、开。难受的是两颗心，从没远离。必须向前走，但我没有说，唯一能改变我的还是你。多想。相信。